നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രത്യുഷ് കുക്ക് മൈ സ്റ്റാർ എന്ന ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഡ്ഡിൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി നാടൻ ചിക്കൻ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായിൽ വെള്ളം ഉറന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പത്തിന്റെ കൂടെ ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളി കോഴിക്കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരാം ഓക്കെ നാടൻ കോഴിക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് മല്ലിയില ഒരു പുതിനയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു നാല് തണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവസുഗന്ധിയില എല്ലാ സ്പൈസസിൻ്റെ ഈ ഫ്ലേവർ തരുന്ന ഇലയാണ് ഒരു ഇലയാണ് അത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പെരുഞ്ചീരകം ഫെനൽ സീഡ്സ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു നാലെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത് ചിക്കൻ ഒരു കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തത് കട്ട് ചെയ്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം വളരെ ചെറുതായി നൈസായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തക്കാളി ഒരു നാലെണ്ണം ചെറിയ പീസായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയുള്ളി അഞ്ചെണ്ണം വളരെ തിന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു നാടൻ കോഴിക്കറി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും കറിവേപ്പിലയും സർവസുഗന്ധിയുടെ ഇലയും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളിയും വലിയുള്ളിയും കുലുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി ഫ്രൈ ആവണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മളിത് ഇതിലിട്ട് തന്നെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്തി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ കളർ ഒരു ലൈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യണം നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല 
അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും മസാലകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ പൊടികളിലെ എല്ലാ പൊടികളിലെയും കുത്തുമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ഈ തക്കാളി മുഴുവൻ ഉടഞ്ഞ് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേരണം അപ്പം അത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് മസാലയിലേക്ക് പിടിച്ച് പിടിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ശരിക്കും ഒരു ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ പിടിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല കളർ വന്നു കേട്ടോ മസാലയ്ക്ക് നല്ല കളറുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക അധികം ഉപ്പ് ഇടരുത് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചിടുക പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇടാം നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പും ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒട്ടും കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം നമ്മൾ ചേർക്കാതെ ചെറു തീയിൽ ഗ്യാസ് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവണം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളം പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് അടച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയത് കണ്ടോ വെള്ളം താനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ഇതിൽ ചാറ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും ചാറ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ആ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും ഇതിനെ തിളപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നുകൂടിയും നമുക്ക് കറി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും കുറച്ചുകൂടിയും ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഗ്യാസ് തീയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് തിളപ്പി തിളക്ക് തിളക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ വേവ് ഞാൻ നോക്കി കേട്ടോ ചിക്കൻ ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ഉപ്പ് പോരാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇടാം ഇനി ആദ്യം ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോഴും അതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ഇടുമ്പോൾ കൂടില്ല കേട്ടോ എത്ര ഇട്ടാൽ മതി ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ടു എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ഇല കൂടി ഇട്ടു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കറി ആയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മല്ലിയില കൂടുതൽ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് പുതിയ ഇല കുറച്ചിട്ടാൽ മതി മല്ലിയില കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാടൻ കോഴിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്